问题，就刚刚法王提到了，现在外道或是佛教的出家人反而会破坏内部。现在很多信徒很可怜，他没有分辨的能力，是是是，反而这些外道的认为邪事，他信徒特别多，是是是。那法王对这一点，但是他是哦，他是用法王的名字，用人婆钱，用什么？是是，弄得信徒很可怜，是是是，在在台湾也好。其他的就是在东南亚的，我们的这这有，嗯，很多人可能对藏传佛教有一些看法啊。但这些看法，当然有些我们藏传佛教里面的有些人的他们的就是说行为举止不好而造成造成的。那有些事情呢，有些人可能就假装这个藏传佛教啊，他们就可能在。可以说是怎么说啊？他们在啊、呃、做一些奇怪的事情。其实我也看到了不少这样的事情。其实呢，这个呢就是这个非常难解释的啊，就就非常就是呃，我觉得大家可能这个求法的这样的发心是好像。不对啊，所以才会抑制一些可能不正确的人，因为佛法它不是专门治病的，或者它只是专门就是就是让你发财的，或者专门让你就是呃可能嗯呃。得到这个很好的这个考试成绩的是怎么样？佛法讲究，当然佛法会带来就是无尽的这样的一个福报跟这样的一个幸福，但是佛教的这种的最终的目的不是啊，最终的目的是我们要就是调整自心，我们的去对治烦恼，我们变成，呃，我们能够慢慢的变成一个很有慈悲的人。很有爱心的人，然后很有智慧的人，但是呢，很多人他的求求法的这样的发心可能不是这样，啊，他可能就是生病啊，就是这个佛菩萨保佑啊，怎么怎么样，嗯、呃，有人能治病他治他的病，那就说啊，这是佛也的菩萨的。我觉得当然治病是很好了，但是我觉得这个也不能说，如果只是一般的我们世间上的这样的一个求财啊、治病这样子的话，也不一定要靠这个佛法，我们就是去医院啊，或者找好的医生啊，或者风水师啊，什么什么很多很多啊，但是我觉得。佛法的最终的目的还是要，要我们就是说四圣地，我们要了解这些痛苦的根源，怎么去断除痛苦？那痛苦来自于我们的这个烦恼业力，那我们要断除烦恼，面对烦恼，我觉得这些是佛法的主主要的精髓，所以大家可能对求法的这样的心好像不正确。这个一不正确的时候，就会你会遇到一些奇奇怪怪的人，啊，所以我觉得这个可能就大家都要注意一下。